in this lecture i am going to discuss the way of preparing uh, income and expenditure account let's see income and expenditure receipts and payment account eppadi irukum income and expenditure account eppadi irukum adu rendu kula differences enna idu eppadi prepare pandrom gnadu paarenga receipts and payment la this side is receipts adavad debit side we don't call that as debit side in the side vandu payment of course credit but we don't call this as payment I means credit nu call panna mattom then we have income and expenditure account to be prepared idukapra nama prepare panna poradhu income and expenditure account so income and expenditure account expenditure account income and expenditure account income and expenditure account abingiradhu nothing but normal pnl account da ana inge profit and loss nu solla maatom okay so profit and loss account in the side enna poduvinga debit side expenses adha in the side expenditure side this is expenditure right and this side income this side is income i hope you could understand this one income and expenditure assume that we have opening balance sheet or opening statement of affairs whatever it may be opening balance sheet opening balance sheet and in the side la closing balance sheet closing balance sheet closing balance sheet right eppadi appear aagum over vishayangal appinga nam paapom receipts and payment la enna irukum appdi sonnaka two opening balance balance brought down cash um irukalam bank um irukalam idhukku munadi receipts and payment lectures na kuduthirukra indha videos neenga paathina receipts and payment ude format nalla clarity kadaikum that is not right not at all required only cash book thane receipts and payment cash book thane so by closing balance varumbodhu balance carried on right so we have done this we have done this idhu da receipts and payment todaiya format clear receipts and payment receipts and payment la indha balance irukle receipt side la opening balance enga irundhukono previous year balance sheet la asset side la irundhukono okay indha edathila namakku either cash o illa cash and bank o seendhukum cash o cash um bank um seendhukum idhu asset side asset side la this is the balance indha balance tha namakku inge vandhukono i hope so you can understand apart from that other assets and liabilities adha pathi na inge deal pannala because my focus in this case is only the preparation of income and expenditure from the receipts and payment idhilende idu eppadi varudengiradha nama paaka porom appo closing ekku poirukno closing balance sheet la paida vendi than cash and bank cash and bank it will come here it will come here i hope so you can understand this one right apart from that other assets and liabilities will be there okay assets and liabilities other assets and liabilities irukku or format mind vechinga right in the receipt side la enna maadhiri receipts varum sonnal nam receipts a rendu vidhama classify pannom revenue receipts a irukalam and capital receipts avum irukalam revenue receipts avum irukalam capital receipts avum irukalam அதே மாதிரி பேமெண்ட் ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்னு ரெவென்யூ பேமெண்டா இருக்கலாம் இன்னொன்னு கேபிட்டல் பேமெண்டா இருக்கலாம் கேபிட்டல் பேமெண்ட் அண்ட் ரெவென்யூ பேமெண்ட் ஓகே ஐ ஹோப் சோ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெவென்யூ அண்ட் கேபிட்டல் நம்ம பிரிச்சிடுறோம் சோ वी ஆர் கேட்டகரைசிங் தட் இன்டு டூ வேஸ் ஓகே கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் கேபிட்டல் பேமெண்ட் என்ன இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோ லெக்சர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நான் எல்லாத்தையும் பேசி இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல அது எப்படி அப்பியர் ஆகுங்கிறது மட்டும் சொல்லி இருக்கிற ரெவென்யூ பேமெண்ட்ஸ் ரெவென்யூ பேமெண்ட்ஸ் இது கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் ரைட் சிம்லர்லி ஹியர் ரெவென்யூ ரெசிட்ஸ் ஹியர் இட்ஸ் கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் கிளியர் திஸ் வில் கோ திஸ் வில் பி ஃப்ரம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் திஸ் வில் கோ டு தி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ரைட் இங்கே என்ன போயிடுச்சு இதுல கேபிட்டல் ரிசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது ஒரு சொத்து வாங்குனது இன்கமா எக்ஸ்பென்சஸா ஆனா சொத்துக்கு வேணுங்க கூட அந்த சின்னம் படிக்கிறீங்க சுண்ணாம் படிக்கிறீங்க ஒயிட் வாஷ் பண்றீங்க க்ளீன் பண்றீங்க டேமேஜ் வச்சு ரிペア பண்றீங்க அதெல்லாம் செலவு ஒரு சொத்து வாங்குன செலவா சொத்துன்னு சொல்வீங்களா 
so the payment what you are making for the asset adavadhu capital payment idu vandu building vaangringa idu building repair pandringa right romba easy ah vechikalam illa rent pay pandringa adu vandu revenue pay la varum இப்போ சொத்து வாங்கினா பில்டிங் வாங்கினா அது சொத்துன்னு சொல்லுவீங்களா செலவுன்னு சொல்லுவீங்களா சொத்துன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் ரெவன் கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் இது ரெண்டு விஷயங்களும் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி சம்பந்தப்பட்டது தட் வில் கோ டு தி பேலன்ஸ் ஷீட் ஓன்லி அதில் கேபிட்டல் பேமெண்ட் என்னவா இருக்குன்னா சொத்து வாங்குறதா இருக்கும் சொத்து அதிகமாகும் கடன் அடைக்கிறதா இருக்கும் அப்போ கடன் அடைச்சா லைப்ரரிஸ் வந்து குறையும் இந்த ரெண்டுமே இங்கே நடக்குது ஸோ பேமெண்ட் ரெண்டு விதமான பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஒன்று சொத்து உள்ளார வந்திருக்கும் இல்லை கடன் வெளியே போயிருந்திருக்கும் கடன் குறைஞ்சிருக்கும் இந்த ரெண்டுமே கேபிட்டல் பேமெண்ட் பில்டிங் பர்ச்சேஸ்டு லோன் செட்டில் அதே மாதிரி கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ்லேயும் ரெண்டு இருக்குது சொத்து விற்றுருக்கிறீங்க அதனால் பணம் வந்துருக்கு அது லாபம்னு சொல்ல முடியுமா சொத்தையே விற்றுப்பிட்டீங்க அவ்வளோதான் இனிமேல் வருமானம் கிடையாது சொத்தை வச்சு மாதம் மாதம் வடகம் வந்து அது ரெவன்யூ ரைட் சொத்தை விற்றுட்டிங்கன்னா அதாவது தங்க முட்டை விடுற வாத்துன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா டெய்லி ஒரு தங்க முட்டை வருது அதை நீங்கள் சேல் பண்ணி சம்பாதிச்சு ரெகுலராக சம் வருமானத்தை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்டோரியில் ஒருத்தர் ஆசைப்பட்டு டெய்லி ஒரு முட்டையை தங்க முட்டையை வாங்கி அதை விற்று நம்ம சம்பாதிச்சு பணக்காரன் ஆகிற பதில் அந்த கோழியை அறுத்த எத்தனை முட்டை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக இருக்கிறான் அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு முட்டை தான் இருக்குது முடிஞ்சு போச்சு கதை கோழியை காலி பண்ணிங்கன்னா அது கேபிட்டல் பேமெண்ட் ரைட் கேபிட்டல் ரிசீட்ஸ் கோழியை காலி பண்ணிங்கன்னா வீட்டை காலி பண்ணிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு முட்டை வராது அது வாடகை வராது ஸோ கோழியை காலி பண்ணிட்டீங்கன்னா அதாவது வீட்டை காலி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலர் வாடகை வராது ஆனால் வீட்டை வச்சுட்டு வாடகை வந்துருந்துச்சு வந்து ரெவன்யூ வீடை விற்று வந்துச்சுன்னா அது பேர் கேபிட்டல் கேபிட்டல் ரெசிட் கேபிட்டல் ரெசிட் சம்மந்தப்பட்டது பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடணும் அப்போ கேபிட்டல் பேமெண்ட்டில் அசெட்ஸு இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அசெட்ஸ் அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது கடன் குறைஞ்சிருக்கலாம் அசெட் அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லைனா கடன் குறையலாம் ரெண்டுமே நமக்கு கேபிட்டல் பேமெண்ட்டில் வரும் ரிவர்ஸில் கேபிட்டல் ரெசிட்ஸில் வரும்போது அசெட்ஸ் குறைஞ்சிருக்கலாம் வித்து வந்திருக்கு அல்லது லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்திருக்கலாம் கடன் வாங்கியிருக்கிறீங்க ஐயோ எவ்வளோ பணம் வந்துருக்கு என்ன எப்படி அவ்வளோ சம்பாதிச்சா கடன் வாங்கினேன் கடன் வாங்கின சம்பாதிச்சியா கடன் வாங்கினது லாபம்னு சொன்னீங்கன்னா கடன்கார மறுநாள் வீட்டில் வாசலில் வந்து உட்காந்துருப்பான் உடனே நம்பி பணம் கொடுத்தது வேஸ்ட்டும் பாவேன் ரைட் ஸோ அப்போ சொத்து குறைஞ்சாலும் கடன் அதிகமாகச்சுனோ அது வந்து கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டில் வரும் தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஓன்லி திஸ் பிளாக் திஸ் பிளாக் ரைட் நான் வந்து டபுள் லைனில் போட்டுக்கிறேன் டபுள் பார்டர் ரைட் டபுள் பார்டரில் போட்டிருக்கிறேன் இது தான் எங்கே வரணும் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வர வேண்டிய ஐட்டங்கள் ரெவன்யூ பேமெண்ட் ரெவன்யூ பேமெண்ட் வில் கம் இன் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட் ரெவன்யூ பேமெண்ட் டூ ரெவன்யூ பேமெண்ட் ஐ ஹோப் சார் குட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன ரெண்ட் அதே சமயத்தில் ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் பை ரெண்டு ரிசீட் ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் ரைட் ஐ ஹோப் சார் குட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டை மூணு பார்ட்டாக பிரித்து இருக்கிறோம் ஒன்று பேலன்சஸ் ரெண்டாவது கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் மூணாவது ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் இந்த மூணு பிளாக்கில் ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் மட்டும்தான் இங்கே வருது திஸ் பிளாக் வில் கம் ரெஸ்ட் வில் நாட் கம் ஹியர் மிச்ச எதுவுமே இங்கே வராது இந்த பிளாக் மட்டும் அப்போ இந்த பேலன்சஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கும் அப்போ கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் தட் வில் அஃபெக்ட் ஓன்லி த பேலன்ஸ் ஷீட் அதோட சுச்சுவேஷன் பார்த்துரும் இந்த ஒரு பாட்டத்துக்கு அப்படி இங்கே ஃபிட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதானே சார் இதுலேருந்து இது மட்டும் தானே சார் வரும் அப்படின்னா இதில் வராத சில விஷயங்கள் இங்கே வரும் இதில் வராத சில விஷயங்கள் அது என்ன சார் இதில் வராத சில விஷயங்கள்னா அசெட்ஸை விற்றதுனால வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஒன்று ரெண்டாவது நான் கேஷ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் கேஷ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷனில் பணம் வெளியே போயிருக்காது பணம் வெளியே போகாது அப்படின்னு சொன்னாக்கா பேமெண்ட் சைடில் வந்திருக்காது அப்போ இது பேர் நான் கேஷ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் கேஷ் இன்கம் கூட இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம நான் கேஷ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மட்டும்தான் ப்ரிடாமினட்டாக உங்கள் லெவலுக்கு வருது அதனால் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இது நான் கேஷ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதே சமயத்தில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்
sale of assets and loss on sale of assets rendume varum right so revenue payment revenue receipts are taken from where ungalude cash book la nundu vandirche and cash book peru receipts and payment non cash expenses non cash income adu edhula vandirukadhana receipts and payment la vandirukadhu and itemgal nam ipo eduthukrom that will come here adhe samayathila sotthu saarnda profit and loss varudhu adhilum loss na panama poirundirukadhu appa idhum enga dhaan varudhu income and expenditure account la mattum dhaan varum seri ipo one more thing indha edathila revenue payment la na enna use panikirana rent paid nu vechikiren rent paid rent paid evlo appdi sonaka 10000 per month overall rent paid vandu 1 lakh so rent paid nu solittu ungala payment side la 1 lakh rupaya potu irukringa maasa evlo rent nu ketta 10000 rupaya solran kanak idikide maasam 10000 rupaya oru varshathukku 10000 into 12 1 lakh 20000 rupaya ஆனா இவ வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் தானே பேமெண்ட்ல போட்டிருக்காங்க so plus or minus for advance outstanding accrued idella nama adjust panna vendiyadhu romba mukkiyamanadhu appa receipts and payment la nindhu income and expenditure podum bodhu neenga gavanikka vendiyadhu cash book la irukkira revenue receipts and payment varano subject to the advance and outstanding adjustment subject to the advance and outstanding adjustment adu thavira non cash expenses ana predominant a irukkuriya depreciation onnu oru varanum adhe samayila loss on sale of assets profit on sale of assets um namakku varanum apart from that idha neenga tally panninga na of course p and l account a irundha idu p and l account ku badala thane p and l account aga irundhal the balance is nothing but profit and the sale avanda loss adhe maridha idhula varumbodhu profit ingra vaarthai use panna koodadhu appadina indha side la vandhuchu adhu per surplus adhe samayila balance and the side vandhuchu na that will be called a deficit so surplus and deficit i hope you can understand so in the four items you can mind la vechikkalam for the preparation of this one in the surplus and deficit enga poirnom this will go to this will go to this will go to capital fund la eppadi nama profit vandu capital account la add pandromo adu madri idhula capital account nu solla matum capital fund general fund nu solluvom adhula surplus nu add pannidrano deficit nu less pannikano so in the block neenga mind la vechittingna income and expenditure clear a irukum number 1 revenue receipts and payment available in the receipts and payment idhula undu revenue receipts and payment edun solli adha pick panninga podunga adhu illamal adha and period ku edha edha outstanding advance maari irundal adjust pannano non cash expenses idhula irundirukada adjustment la read panum bodhu depreciation maari iruka aama sir appadina depreciation thookinga podunga moonavathu assets with all and the assets with the value varakudadhu ena the capital receipts and payment but adanal erpara loss or profit edavadhu irundal adha neenga record pannunga naalavathu adha tally pannum bodhu deficits varalam surplus profit and loss varalam but profit and loss nu solla poradhala profit ku peru surplus loss peru deficit nu sollam and the profit and loss adha surplus or deficit should be addable to the owners fund and the capital fund oda nam add pandra idhula owner gar yaarume kadaiyadhanal capital fund la add pannikrom this is the basic structure receipts and payment and income and expenditure oda basic structure neenga purinjikano i hope so you can understand so idhukku mela na code potta over confusions aagum mudinja varaikum idhula moonu block a pirche idhula naalu block a pirche avladha so that's how we can understand idhu immediate a therinjikkaradhukku receipts and payment ku income and expenditure ku ulla differences seithu paarenga so differences between receipts and payment as well as income and expenditure purpose enna edukkaga receipts and payment poda porom appdi sonaka to know the receipts and payment receipts of cash and payments cash payment and cash receipt therinjikkaradhu dhaan idu okay idhula oru varumbodhu to know the surplus or deficits to know the surplus or deficit idha main nokkam number 1 number 2 நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட் நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்னா ரியல் அக்கௌண்ட்டா பர்சனல் அக்கௌண்ட்டா நாமினல் அக்கௌண்ட்டான்னு சொல்றது இது பிரிட்டி ஷூர் தட் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது கேஷ் கேஷ் என்ன அக்கௌண்ட் ரியலா பர்சனலா நாமினலா ஆஃப்கோர்ஸ் ரியல் அக்கௌண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் பி என் எல் அக்கௌண்ட் இது இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது பி என் எல் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் என்னது அது நாமினல் அக்கௌண்ட் ஸோ இட் வில் கம் அண்டர் நாமினல் அக்கௌண்ட் பர்பஸ் அண்ட் நேச்சர் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பேசிஸ் பேசிஸ்னா வி ஹாவ் கேஷ் பேசிஸ் 
மெர்கண்டல் பேசிஸ் அக்ரூவல் பேசிஸ் சொல்கிறோமா இல்லையா கேஷ் பேசிஸ்னால் பணம் வந்தால் தான் வந்ததுன்னு எழுதுவோம் இன்கம் சொல்லுவோம் பணம் கொடுத்தா தான் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவோம் அப்படி கிடையாது செலவு பண்ணாலே அது எக்ஸ்பென்சஸ் எழுதணும் இல்லையா ஸோ ரெண்ட் வந்து மாதம் பத்தாயிரரூபானா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்து இருநாயிரரூபா கொடுக்கணும் பட் ஒரு லட்சம் தான் கொடுத்துருக்கணும் மிச்சம் இருபதனாயிரரூபா அட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அதையும் சேர்த்து தான் பீண்டல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணுவோம் ரெண்ட் பெய்டு ஒன் லேக் ப்ளஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டுவெண்ட்டி சேர்த்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டியே நீங்கள் பீண்டல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி உண்மையுமே கையிலேருந்து பணம் போகலை ஆனாலும் அதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்க அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்கன்னா செலவு பண்ணிட்டீங்க அதனால் அதை தான் டெபிட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டெபிட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதனால் அக்ரூவல் சிஸ்டம் ஆனால் ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டில் ஒன் லேக் தான் எழுது நீங்கள் பணம் கொடுத்தது மட்டும் தான் எழுதியிருக்கிறீங்க அதனால் அது பேர் கேஷ் சிஸ்டம் ஸோ ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் ஈஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கேஷ் சிஸ்டம் திஸ் வில் பி இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அக்ரூவல் சிஸ்டம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்சஸ் இதில் ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் இருக்குது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்குது ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் ஆர் பேங்க் பேலன்ஸ் இங்கே வந்து ஓப்பன் க்ளோசிங் கேஷ் ஆர் பேங்க் பேலன்சஸ் இருக்குது வி டோன்ட் ஹேவ் சச் அ பேலன்சஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் எதில் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் அதில் என்ன பேலன்ஸ் இருந்தாலும் அது சர்ப்ளஸ் ஆர் டெஃபிசிட்ங்கிற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நேச்சர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் என்ன மாதிரியான ஐட்டம் இதில் இருக்குது கேபிட்டல் நேச்சரும் இருக்குது ரெவன்யூ நேச்சரும் இருக்குது கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் இருக்குது கேபிட்டல் பேமெண்ட் இருக்குது ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் இருக்குது ரெவன்யூ பேமெண்ட் இருக்குது ஆனால் ஃபிஃப்த்து அதாவது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் என்ன இருக்குது ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் நான் கேஷ் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இது மாதிரி ஐட்டங்கள் தான் இருக்குது வாட் ஆர் த நேச்சர்ஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வில் பி அவைலபிள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு பீரியட் பீரியட்னு சொன்னால் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தர வேண்டிய பணம் இப்போ கொண்டு வந்து தரோம் இப்போ கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் நம்ம இங்கே ரெசிட் செயல் எழுதுவோம் இன்னும் தரலை அடுத்த வருஷத்தோட பணம் இப்போயே தந்துட்டோம்னு சொன்னாலும் பேமெண்ட்லாம் எழுதிடுவோம் நெக்ஸ்ட் இயர் உடைய வாடகை எவ்வளோப்பா ஒரு லட்சமாக இப்போயே தரேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பேமெண்ட்டில் பணம் போனதாக எழுதுவீங்க ஆனால் இங்கே அட்வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைனஸ் பண்ணி லெஸ் பண்ணிவிட்டு அது அசட் செயலில் போய்டும் ஓகே எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு இன் அட்வான்ஸ் அசட் செயலில் போய்டும் இங்கே வராது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் ஃபார் த பீரியட் எந்த வருஷத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அந்த வருஷத்துக்கு மேட்ச் ஆகிற ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் மட்டும்தான் எழுதுவீங்க கரண்ட் பீரியடுக்குரியது இது எனி பீரியடாக இருக்கலாம் பட் பணம் வந்துச்சுன்னா போச்சுன்னா நம்ம எழுத வேண்டியதாக இருக்குது ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் ஃபார் த பீரியட் வில் பி ரெக்கார்டு so these are the six differences we have the uh, we have for the differences between receipts and payment and income and expenditure account right